Hello, Namaste, welcome students. Uh, this program is conducted by National Babson Kaski. And uh, today I am here to teach you class 6 science on the chapter of heat. Okay, in previous class, students, uh, we deal about what is heat and the sources of heat. Okay, uh, do you know what is heat? Okay, heat is the form of energy which provides us warm. As a recall, also uh, in previous class, we discussed about the sources of heat. There are different sources of heat, you know about that. For example, sun, biogas, fossil fuel, electricity, respiration, they are the some example of sources of heat. And sun is the main source of, major source of heat energy. Sun gives us heat energy, light energy and they are collectively we call solar energy. And today I am here to teach you on the topic of uses of heat. Students, do you know heat is very very useful in our life, extremely useful to us because uh, without heat we cannot cook our food. Similarly, without heat we cannot run our vehicles, car, truck, aeroplane, rocket, etc. to run such vehicles, also to run industries, factories, we need heat energy. So, heat energy is very, very useful to us. So, let us discuss about uses of heat, okay. Uses of heat energy. The first one is, students, the first one is for cooking food. Uh, we cook our food so as to make it tasty and easy to digest. Yes or not? Obviously, yes. Also, we use different types of sources of heat energy to cook our food for cooking purpose, we use heat energy such as the sources of heat may be cooking gas like LPG gas, also we can use biogas, we can use firewood etc. So in our home we cook many vegetables, rice to eat. So, to cook food, we need heat energy, okay. For cooking purpose, we need heat energy and the, for this purpose, we mainly use, we mostly use firewood, biogas, LPG gas, etc. So, uh, what are the sources of heat energy to cook food for cooking purpose. What will may be? For example, we can use firewood, firewood. Similarly, we can use biogas, biogas. Also, we can use microwave, etcetera okay and the in the most of the village area of nepal they use firewood to cook their food asuralle dekhna saknuncha nepal ko dherai jaso village area ma gaun area ma ajai pani they are using firewood tini harule afno khana banauna ko lagi khana pakauna ko lagi 
दे यूज फायरवुड दाउरा यूज करने सीमिलरली दे यूज बायोगैस बायोगैस यूज करने बायोगैस हजर ठा हो जो चाहे एनिमल डंग्स एंड द डेथ बॉडी अफ एनिमल्स एनिमल्स को डेथ बॉडी प्लस एनिमल डंग एंड द किचन वेस्टेज आउने गैस जी तिन्द हमीर बायोगैस भाष एंड हियर वी कैन एड एनदर वन कुकिंग गैस कुकिंग गैस यू नो कुकिंग गैस फर कुकिंग पर्पोज वी यूज कुकिंग गैस लाइक एलपीजी गैस यू नो अबाउट एलपीजी गैस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वी यूज सो नाउ द नेक्स्ट यूजेज अफ हिट इज फर किपिंग आवर बॉडी फर किपिंग आवर बॉडी वाम ओके एनोदर यूजेज अफ हिट इनर्जी इज फर किपिंग आवर बॉडी वाम टू किप आवर बॉडी वाम वो यूज डिफ्रेंट टाइप्स अफ सोर्सेस अफ हिट इनर्जी सच इज वो यूज सोलार इनर्जी द इनर्जी कमिंग फ्रम सन इन द फॉर्म अफ लाइट अल्सो वी कैन यूज फायरवुड बायोगैस इलेक्ट्रिकल हिटर एसेट्रा वी यूज फर किपिंग आवर बॉडी वाम Also, students, we must have our constant body temperature. Do you know what our body temperature should be? कि हज़रों लाई था सा, भाई बहनी और लाई था सा, हम रो normal human body temperature कौतिंग होनु पड़ सा, हज़रों ले बहन्ना सोक नुन सा. अनि हमी और ले कस्तो बेला मा, in which condition we feel cold? कस्तो बेला मा हमी और ले हमला जाड़ो भाई महसूस कर ओके हमी बेला वी फील कोल्ड तो बेला में हमीर जाड़ो महसूस कर जब हम सराउंडिंग को टेम्परेचर हम नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भाग लेस भो वेन द सराउंडिंग टेम्परेचर इज कुलर देन आवर नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर विच मीन्स यदि हम नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर भाग इन्वाइरोमेंट को टेम्परेचर थोड़े तो बेला में हमी हमी जाड़ो भाई महसूस करी फील कोल्ड एंड द एयर दिस कंडीसन द लस अफ हिट इनर्जी फ्रम आवर बॉडी अकर टू द इन्वाइरोमेंट यो बेला में हमी शरीर इन्वाइरोमेंट में सराउंडिंग में हिट लस होने गद सो आवर नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज आई एम गोइंग टू राइट हियर आवर नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फारेनहाइट हजार हस्पिटल गए यदि हजार को बॉडी टेम्परेचर मिजर गुण यदि हमीर ज्वरो आगे बेला में हमीर हस्पिटल जो डाक्टर ने चेक कर नर्स चेक करने बेला में हम बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवेन डिग्री सेल्सि और नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स डिग्री फरेनहाइट भाग बड़ी पाने भो डॉक्टर नर्स वहाँ कि हजूला फेवर छर इस फाइंड आउट करने सो आवर नर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सि और 98.6 एट पॉइंट सिक्स डिग्री फरेनहाइट सो ड्यूरिंग विंटर सीजन वी यूज different types of heat heat energy to keep our body 
वाम अब हमी जाड़ो को बेला में हजर मजापल दू हमी जाड़ो को बेला में वी यूज डिफ्रेंट सोर्सेस अफ हिट इनर्जी टू किप आवर बॉडी वाम हम शरीर न्यानो बना को लगी विंटर सीजन में हमी हिटर तापने गद इलेक्ट्रिकल हिटर तेगरी सोलार इनर्जी यूज कर सनलाइट में बस्ने गद हमी इसी हमी हम बड़ी वाम करने गद सो वन अफ द मोस्ट इंपोर्टेन्ट यूजेज अफ हिट इज फर किपिंग आवर बड़ी वाम हम बड़ी न्यानो बनाए राखन को लगी टू किप आवर बड़ी वाम वी यूज हिट इनर्जी सो वी यूज कैन यू टेल व्हाट व्हाट टाइप अफ सोर्सेस वी यूज टू किप आवर बड़ी वाम कैन यू टेल वी कैन यूज फायरवुड फायरवुड वी कैन यूज सनलाइट सनलाइट सिमिलरली वी कैन यूज बायोगैस अल्सो वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल हिटर्स इलेक्ट्रिकल हिटर्स ओके दीज आर दोर्सेस अफ हिट इनर्जी वो यूज टू किप आवर बॉडी वाम सो लेट अस डिस्कस एबाउट नेक्स्ट यूजेज अफ हिट इनर्जी ओके द नेक्स्ट यूजेज अफ हिट इनर्जी इज फर रनिंग for running for running industries industries or factories okay to run industries or factories we use we use heat energy such so as there are different types of machineries in factories they use different types of fuels the industries in industries we can see different types of sources of heat energy they are using such as industries using different heat energy coal petroleum electricity etc uh, so for running industries also we need heat energy that means sources of heat energy so can you tell me some name of industries which are running with the help of heat energy such as industries like brick industries fertilizer industries such type of industries are running with the help of heat energy so let us discuss about next use of heat energy okay the number 4 the fourth use of heat energy is for running for running vehicles okay uh, to run vehicles like bus truck motorcycle etc also to run aeroplanes rocket we need heat energy they are using coal petroleum etc so to run such vehicles we need heat energy okay Uh, some vehicles uh, also we can run with the help of sunlight with the help of solar energy similarly the next uses of heat energy is for drying our clothes we use heat energy we use heat energy
we use heat energy to dry our wet clothes. Hami harule hamro chiso luga lai. Sukau na ko lagi. Uslai dry gar na ko lagi. Dostey hazir harule ghar ma kapad haru doye ra sukai ko dekhnu bahi ko hola. Hami harule pani doye ra sukai ka hunsau. So just like hamle hamro clothes harule sunlight ma rahe ne gar dosho. Jaha baato bije ko kapad suk ne gar dosho. So, this is heat energy used by you, which means solar energy. The sun is used by the sunlight, the heat energy is used by you. Just by the time, we have to use the heat energy to use the heat energy. So, this is the heat energy to use the heat energy for drying our clothes. We have to use the heat energy to use the heat energy to dry our clothes. We use the heat energy. So, for this purpose, we mainly use sunlight. Sunlight is a source of heat energy. Azur Arule, for drying clothes, Aapno clothes haru dry garna ko laghi, mostly sunlight ko use garna uncha. So, sunlight is the source of heat energy for drying our clothes. Likewise, the another one, the next one, the next uses of heat energy is for purifying for purifying water. Uh, students, do you know the dirty water contain Different types of germs. They are very very small in nature, and the which may cause us different types of diseases. If we drink such type of water which contain germs, we may suffer from different types of diseases. So, to kill such type of germs, we boil water. We use heat energy. So, for this purpose. We use some sources of heat energy like we use, we can use firewood for boiling purpose, also we can use cooking gas, cooking gas and sometime we also use solar energy. Sometimes we also use solar energy. Uh, we use solar energy uh, for purifying water, and the such process is called sodis. Okay, uh, this much for today. Thank you, class. We will meet in our next class.